আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে আমি এই এস ডাব্লিউ সিক্সটি টু জিরো এইট এস আইসি বেস্ট ফাস্ট চার্জিং পাওয়ার ব্যাঙ্ক মডিউলটা সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করব কোন কোন ফোনগুলো ফাস্ট চার্জ করতে পারবেন কি ধরনের প্রোটোকল সাপোর্ট করছে এটা যে সাড়ে বাইশ ওয়াট হিসেবে বিক্রি হচ্ছে আসলেই সাড়ে বাইশ ওয়াট দিতে পারে কি না কতটুকু গরম হচ্ছে কতটুকু ফাস্ট চার্জে এটা পাওয়ার ব্যাঙ্কের ব্যাটারিগুলোকে চার্জ করে এটা টেম্পারেচার সেন্সর কাজ করছে কি না এটাতে দুইটা ফোন একসাথে চার্জ করা যায় কি না ফোন চার্জ এবং পাওয়ার ব্যাঙ্ক চার্জ একই সাথে করা যায় কি না ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় শেয়ার করব সাথে এই মডিউলটার একটা গিভওয়ে থাকবে কিভাবে নিতে হবে সেটা জানতে অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন চলুন শুরু করা যাক ए मडिवलर पिसिबीटा एकदम प्रिमियम क्वालिटर एक नजरे लेआउटा एवं देखे ना जा नीचे दिखे बैटारि लागान इनपुट पॉन्ट आटर टेम्पारेचार मापार जो आज एन टी सी थार्मिस्टर इनपुट और आउटपुट कंट्रोलिंग मसफेट आोर्डे ठीक मजखने आज एस डब्ल्यू सिक्स टू जिरो एट एस मेन चिपटी डाटा शीट अनुजाई एट नाइनटी सिक्स पार्सेंट एफिसियंट टोटी কিন্তু বাংলা গিক্সে আসলে অবশ্যই পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে ডান দিকে রয়েছে অন অফের সুইচ এবার ইনপুট আউটপুট সেকশনে লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে একটা মাইক্রো ইউএসবি ইনপুট আছে একটা লাইটেনিং ইনপুট আছে টাইপ সিটা পাওয়ার ডেলিভারি ইনপুট এবং আউটপুটের কাজ করতে পারে এদিকে ইউএসবি এ হিসেবে যে দুইটা পয়েন্ট আউটপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোতে ভুক ইউএসবির ইউজ দেখা যাচ্ছে কিন্তু এই মডিউলটা কি আসলে বুক চার্জিং সাপোর্ট করে অবশ্যই সেটা আমরা টেস্ট করে দেখব নিচের দিকে পাঁচটা এলইডি আছে চারটা ব্যাটারির লেভেল ইন্ডিকেটর এবং আরেকটা হলো ফাস্ট চার্জিং ইন্ডিকেটর তো টেস্টিংয়ের দিকে আগানো যাক এজন্য মডিউলটার সাথে প্রথমে ব্যাটারি কানেক্ট করে নিচ্ছি এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন আমি তিনটি লিথিয়াম ব্যাটারি একসাথে প্যারালাল করে অনেক মোটা তার ইউজ করছি যদি এমন হয় যে মোবাইল ফাস্ট চার্জিং নেওয়ার সময় মডিউলটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চার্জ জিরো পার্সেন্টে চলে আসছে অথবা চার্জার কানেক্ট করলে চার্জ হচ্ছে না সেক্ষেত্রে মোস্ট প্রবাবলি সমস্যাটা হলো খারাপ ব্যাটারি এবং চিকন তার এই দিকটা শুধু এই মডিউল না যে কোনো ফাস্ট চার্জিং মডিউলের ক্ষেত্রেই আপনারা খেয়াল রাখবেন তাহলে এই সমস্যাটার মুখোমুখি হবেন না আশা করা যায় তো ব্যাটারি কানেক্ট করার পর ব্যাটারিতে কতটুকু চার্জ আছে সেটা এই মডিউলটাতে দেখাচ্ছে আউটপুটে প্রাথমিকভাবে ফাইভ ভোল্ট আছে এস ডাব্লু এস ফাস্ট চার্জিং টোয়েন্টি টু ওয়াট মডিউলের মধ্যের পোর্টটিতে কানেক্ট করে দেখতে পাচ্ছি এটাতে অ্যাপল ফাইভ ভোল্ট বিসি ওয়ান পয়েন্ট টু স্যামসাং অ্যাডাপটিভ ফাস্ট চার্জ নাইন ভোল্ট টুয়েলভ ভোল্ট হুয়াওয়ে ফাস্ট চার্জিং ফাইভ নাইন অ্যান্ড টুয়েলভ ভোল্ট ওয়াওয়ে সুপার চার্জিং প্রোটোকল থ্রি পয়েন্ট ফোর থেকে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াট কিউসি টুতে ফাইভ নাইন টুয়েলভ কিউসি থ্রিতে টুয়েলভ পয়েন্ট থার্টিন ভোল্ট এবং মিডিয়া টেকের প্রোটোকলগুলো সাপোর্ট করছে পরবর্তী পোর্টটাতেও সেম প্রোটোকলগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এই মডিউলের দুইটি পোর্ট দিয়ে ফাস্ট চার্জিং করা সম্ভব এবার টাইপ সি পোর্টে পিডি কেবল লাগিয়ে প্রোটোকল টেস্ট করে দেখা যাচ্ছে সেই সেম প্রোটোকলগুলোই সাপোর্ট করছে শুধু পাওয়ার ডেলিভারিতে টোয়েন্টি টু ওয়াট পর্যন্ত আউটপুট দিতে সক্ষম এই মডিউলটি পিক্সেলের ডিভাইসগুলো সাধারণত পিডি চার্জ নেয় তো পিক্সেল ইউজার স্কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে আমি খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড সেটা হলো আমি আশা করেছিলাম এই সিক্সটি টু জিরো এইট এস মডিউলটাতে বুক চার্জিংয়ের সাপোর্ট থাকবে কিন্তু কোনো পোর্টেই বুকের আউটপুট আমি পেলাম না সো ওয়ান প্লাস ওপ্পো এবং রিয়েলমি ইউজার্স আপনাদের মোবাইলগুলো এই মডিউলটা দিয়ে বুক র্যাপ বা ড্যাশ চার্জ হবে না এস ডাব্লু সিক্সটি ওয়ান জিরো সিক্স ডিসপ্লেওয়ালা মডিউলটা এস ডাব্লু ডিসপ্লে ছাড়া মডিউল থেকে দুইটা জায়গায় পিছিয়ে থাকবে প্রথমত ডিসপ্লে সহ মডিউলটাতে স্যামসাং এফসি টুয়েলভ ভোল্ট সাপোর্ট করে না আর দ্বিতীয়ত এস ডাব্লু সিক্স ওয়ান জিরো সিক্স ডিসপ্লে সহ মডিউলটাতে একটা টাইপ এ এবং একটা টাইপ সি এই দুইটা পোর্ট দিয়ে ফাস্ট চার্জিং প্রোটোকল সাপোর্ট করে আরেকটা যে টাইপ এ পোর্ট আছে সেটাতে ফাস্ট চার্জিংয়ের সাপোর্ট নেই অপরদিকে এস ডাব্লু সিক্সটি টু জিরো এইট এস মডিউলটাতে 
দুইটা টাইপ এ পোর্টেই ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে এবং টাইপ সি তেও সাপোর্ট করে অর্থাৎ টোটাল তিনটা পোর্টে ফাস্ট চার্জিং প্রোটোকল সাপোর্ট করে সিক্সটি একটা দিকেই পিছনে থাকবে সেটা হলো এর ডিসপ্লে নাই সেহেতু অ্যাকিউরেট ব্যাটারি পার্সেন্টেজটা দেখা যায় না এবার আসা যাক লোড টেস্টিংয়ের দিকে ফাইভ ভোল্টে মডিউলটি থ্রি অ্যাম্পিয়ার খুব সহজেই দিয়ে দিচ্ছে নাইন ভোল্টে টোয়েন্টি ওয়ান ওয়াট পার করে যেই মাত্র টোয়েন্টি টু ওয়াটে টাচ করলো সাথে সাথেই মডিউলটা বন্ধ হয়ে গেল এর কারণ হলো আউটপুট ওভার কারেন্ট প্রোটেকশন যেটা টাটা শিটে দেওয়া আছে টুয়েলভ ভোল্ট আউটপুটের ক্ষেত্রেও আমরা সেম বিহেভিয়রটাই লক্ষ্য করছি এর মানে বোঝা গেল এস ডাব্লু মডিউলটা থেকে বাইশ ওয়াট আউটপুট নেওয়া সম্ভব না তাহলে কন্টিনিউয়াসলি কতটুকু নেওয়া সম্ভব নাইনটিন ওয়াটে বেশিক্ষণ লোড দিয়ে রাখি চলেন দেখা যাক কী অবস্থা হয় টেম্পারেচার সেন্সর লাগালাম জ্বর মাপার জন্য এক্ষেত্রে মডিউলের তাপমাত্রা এত বেড়ে গিয়েছে যে নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস টাচ করেছে এটা কিন্তু ফারেন হাইট না সেলসিয়াস মানে আরেকটু গরম হলে এটা দিয়ে রান্নাবান্নার কাজ করা যেত যাক মডিউলটা বন্ধ হয়ে গেছে আগুন টাগুন ধরে নাই বাঁচলাম এই মডিউল দিয়ে আপনারা যদি ষোলো থেকে সতেরো ওয়াট আউটপুট নেন তাহলে জিনিসটা সেফ থাকবে এই মডিউলের একটা বিশেষ ফিচার হলো বাই ডাইরেকশনাল চার্জিং মানে আপনি ফোনের সাথে পাওয়ার ব্যাঙ্কটা কানেক্ট করলেন এরপর পাওয়ার ব্যাঙ্কের সাথে চার্জার কানেক্ট করলেন এতে করে কি হবে পাওয়ার ব্যাঙ্কের ব্যাটারিও চার্জ হবে ফোনও চার্জ হবে একসাথে সহজ বাংলায় আপনার রাত্রে ঘুমানোর সময় পাওয়ার ব্যাঙ্কে চার্জার লাগাইলেন আর পাওয়ার ব্যাঙ্ক থেকে মোবাইলে চার্জ দিলেন তাহলে সকালে উঠে দুটেই ফুল চার্জ হবে তো সেই টেস্টিংটা এদিকে চলুক সাথে সাথে বলে দিই এই মডিউলের গিভ অ্যাওয়ের উইনার হওয়ার জন্য আপনাকে কি করতে হবে কিছুই না বাংলা গিক্সের পেজে একটা লাইক দেবেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট লিখবেন ডান পেজের লিঙ্কটা নিচে দেওয়া থাকবে দশ হাজার সাবস্ক্রাইবার হওয়ার সাথে সাথে উইনারের নাম ফেসবুক পেজে এবং ইউটিউব পোস্টে ঘোষণা করে দেওয়া হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফোনটা ফুল চার্জ হয়ে গেল এবং পাওয়ার ব্যাঙ্কও আস্তে আস্তে ফুল চার্জ হয়ে গেল আমি যদি এই মডিউলটা দিয়ে একটা ফোন চার্জ করি তাহলে ফাস্ট চার্জ নেয় আমি যদি পাওয়ার ব্যাঙ্ক দিয়ে ফোনকে ফাস্ট চার্জ করার সময় চার্জার লাগাই তাহলে নর্মাল চার্জ নেয় ফাস্ট চার্জ নেয় না আমি যদি দুইটা ফোন একসাথে পাওয়ার ব্যাঙ্ক থেকে চার্জ করি সেক্ষেত্রে দুটি নর্মাল চার্জ হয় কোনোটি ফাস্ট চার্জ নেয় না তবুও নর্মাল চার্জের ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে ছয় ওয়াট আউটপুট নেয় প্রত্যেকটা ফোন দুইটা ফোন পাওয়ার ব্যাঙ্ক থেকে চার্জ করার সময় আমি যদি পাওয়ার ব্যাঙ্কে চার্জার লাগাই সেক্ষেত্রে দুইটি ফোনই নর্মাল চার্জ নেয় কিন্তু এক্ষেত্রে চার্জিং স্পিডটা অনেক স্লো হয়ে যায় এর কারণ এই সিস্টেমটা মানে সাধারণত ইউজ করে সারা রাত চার্জে রাখার জন্য আর সারা রাত চার্জে রাখলে ধীরে ধীরে যদি ফুল চার্জ হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই এবার পাওয়ার ব্যাঙ্কে চার্জ করার জন্য ইউজ করব এস ডাব্লু থার্টি ফাইভ সিক্সটিন দিয়ে বানানো ফোরটি ফাইভ ওয়াটের একটা চার্জার টাইপ সি দিয়ে চার্জ দেওয়ার সময় সর্বোচ্চ আঠারো ওয়াট ইনপুট নিচ্ছিল এই মডিউলটা ইমপ্রেসিভলি মাইক্রো ইউএসবি দিয়েও এটা ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতেরো ওয়াটের মতো ইনপুট নেয় এবার এই মিলিয়নের মডিউলের সিকিউরিটির দিকে আসি ডাটা শিটে লেখা আছে আউটপুট শর্ট প্রোটেকশন এটাকে আরেক স্টেপ এগিয়ে নিয়ে যাই একটা মোবাইল ফাস্ট চার্জ হচ্ছে এ সময় আউটপুট যদি শর্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে মোবাইলের চার্জটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং মডিউলের বাতিগুলো ফ্ল্যাশ করা শুরু করেছে তার মানে কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে মডিউলটা মোটামুটি ভালোই সিকিওর মনে হচ্ছে আমার কাছে এরপরে একটা টেস্ট আছে সেটা হলো ব্যাটারি যদি গরম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কি হবে তো দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার ব্যাঙ্ক চার্জ করার সময় ব্যাটারি যদি অতিরিক্ত গরম হয়ে যায় অর্থাৎ তাতাল দিয়ে আমি হিটটা রিক্রিয়েট করছি সেক্ষেত্রে ইনপুট নেওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং আউটপুট দেওয়ার সময়ও ব্যাটারি যদি অতিরিক্ত গরম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ফোনে চার্জ করা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আবার ব্যাটারি ঠান্ডা হয়ে গেলে চার্জ এবং ডিসচার্জ উভয়টি কন্টিনিউ করছে একে তো এই মডিউলে ডিসপ্লে নেই দ্বিতীয়ত আউটপুট হলো ষোলো থেকে সতেরো ওয়াট তার ওপরে এই মডিউলটা বিক্রি হচ্ছে সাড়ে চারশো টাকা থেকে শুরু করে এক হাজার টাকা পর্যন্ত যেখানে আরও কম দামে ডিসপ্লে সহ বা ডিসপ্লে ছাড়া মডিউলগুলো পাওয়া যাচ্ছে ঠিক এই কারণেই আমি এটাকে বড়লোকের মডিউল বলেছি এর দাম বেশি হওয়ার কারণ হলো সিকিউরিটি 
আপনারা যদি চান যে না ভাই আমার ষোলো সতেরো ওয়াটে চার্জ হোক কিন্তু মোবাইল এবং পাওয়ার ব্যাংকের ব্যাটারিগুলো সেফ অ্যান্ড সিকিওর থাকুক তাহলে এই মডেলটা আপনারা নিতে পারেন তবে সতর্ক থাকবেন এটারও বাজারে কপি চলে আসছে দুই আড়াইশো টাকার মধ্যে দেখলাম সেল হচ্ছে আমি প্রথমে আড়াইশো টাকা দিয়ে এই মডিউলটা কিনে ধরা খেয়েছিলাম নতুন মডিউল কিনে এনে ব্যাটারি লাগানোর পর শুধু লালবাতি জ্বলে থাকে এবং মডিউলটা গরম হয় এছাড়া আর কোনো রেসপন্স করছিল না এরপরে যে মডিউলটা এখন টেস্ট করলাম সেটা নিউট্রন ইলেকট্রনিক্স থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে আপনারা চাইলে সেখান থেকে মডিউলটা নিয়ে নিতে পারেন তো ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম সবাইকে